we are dealing with uh, the paper the let writing uh, it has got six modules the first module is, is all about the history of the Dalit movement, the pan Indian Indian movements, as well as uh, movements in Kerala. Then the second module is uh, it, it deals with uh, poetry, poems, uh, Dalit poems. Uh, six for uh, detailed study and uh, five for no detailed study. And we are done with almost all the poem uh, except the three. Uh, uh, I, I think three, yeah, except for uh, three poets, for non-detail uh, non poems, three non-detail poets. So, we will see the three of them. And uh, uh, module uh, three is prose, uh, Apetkar, Gopal Guru and T.M. Eshudasan. I'll, I'll skip that module and uh, today I'll be dealing with uh, module four, autobiography, autobiographies, uh, Dalit autobiographies, the uh, Munamta session. Munamata module. Uh, this is a, this is a fourth session, and I am Munamata module pending work. Uh, uh, that was an annihilation of custom. That was a moon prose on the last session. The uh, writing in the last session, I will be dealing with uh, module three uh, prose. Okay, so today uh, we are going to have a look at. Uh, uh, the autobiographies, uh, three autobiographies uh, for that matter. Uh, one by Sharan Kumar, Sharan Kumar Limpale, the outcast at Karmashi. Second one is Uprakash uh, Vatmegi's Judan. And the third one is Mathopuri, Belbir Mathopuri's uh, Changhiya Rook. Okay, Imuna, Imuna Namana. Uh, autobiography uh, uh, section and uh, the, the thing is that uh, fortunately uh, this uh, module 4 is for no detail study but that is not the case with module 3 uh, pros module 3 pros ambedkar's essay and go, go ambedkar's gobal guru and tm h essays were for detailed study i don't know i need to uh, do some preparation uh, but this module, the fourth module, autobiography, is for non detailed study. Just an hour and a half, and then the other this more or less same I came along. Paraya Parayana guiding the autobiography. So probably they'll be uh, telling about the, uh, the the struggles they have been through. Struggles in a Kurusari came or obviously Paraya. So, uh, no detail uh, summary uh, text la, uh, the SLM in the summary available on uh, it. Uh, you'll be able to, uh, 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 to say, attend to your uh, examination. Uh, examination attend to your non detail uh, the, the summary will do. SLM in summary summary. Okay. So, shall I, shall I begin? Attend to your Toravana, one note eight table. It's okay. So, no matter uh, uh, what to say, how much effort I have, the ample preparation I have live account, but I We keep on saying, we marginalization thread the whole paper. So I have my limitations and okay. care no now the online class on uh, already other relation or not on us on and the kutatila itratila paper it's like uh, uh, the the fluffy and it's pretty much paper okay as a teacher it's uh it's the paper is a bit challenging for me online class the fluffy that can go to the guy so anyway i'll start uh, module four autobiography the first one is uh, 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 the autobiography by Sharon Kumar Limpale. Sharon Kumar Limpale's autobiography. Uh, the outcast. You know the meaning of the word outcast. Now, uh, we, uh, we have been, uh, what to say, seeing this term outcast uh, uh, for the last uh, three, four sessions. Our very, our very first session is the meaning of the word the outcast. So, Limpale's um, autobiography, the title of the autobiography is The Outcast. Uh, and you read the original title is, or the Outcast is, the translated title is The Outcast. 
Out in a title is Akarmashi. Akarmashi. And I still do remember this was uh, when I was doing my, I, I, I read this uh, autobiography when I was doing my MPhil because this paper is, this uh, autobiography is, is prescribed for for us. And uh, MPhil is saying, well, this one was prescribed. So, that's why I was doing it. I was doing it. I was doing it. I was doing it. It's shocking uh, in a way. Okay, so the, the outcast, uh, the, the original title is uh, Akhtar Mashi and uh, Marathi. It was written in Marathi language. Uh, he was uh, born in Maharashtra. And the in the North and Northern states, uh, situation, uh, the situation, the situation is, uh, is, is, is what to say, number one to compare him, but in them still. Uh, uh, our situation was like that. Way back in 1930s, 1940s, 1950s, independence, uh, 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 so this, uh, here, this was uh, written in Marathi. Saran Kumar Lin Pale was, uh, was born in Maharashtra. And he has written uh, almost 40 books. It is quite an achievement. As I said, it is quite an achievement. And this particular book, his autobiography, was written at the age of 25, the year 1984. It was a bit early. We have a lot of autobiography in the 50s, or at least in the 50s. Uh, this man, uh, this man wrote his autobiography, Limpale wrote this autobiography when he was uh, just 25 years old. Maturity was not a youngster. Imagine children. So, the age is 23, 24, 25. So, you can see the maturity of the autobiography. You can see the autobiography. You can see the the life he has lived. And the struggles, uh, the lam, the lam would on the compile the console to the autobiography and the maturity. Well. So, uh, but this man wrote uh, his autobi autobiography at the age of 25 means, uh, 25 will then, but autobiography is done pagatina and upavangal avaktiki kittikarinu simply because he was born to a, uh, what, what to say, a, 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 a caste. Uh, Untouchable at the end of the outcast at the end of the twenty five. I the net. They are still a big experience for the internet. Okay, so he has written almost for four forty books and he wrote his autobiography, The Outcast at the age of twenty five. That was in the year nineteen eighty four. And uh, he uh, belongs to Oh, uh, uh, Mahar community. So, it is uh, a community and struggles on. Not Dalits in general, uh, general at the but uh, with special reference to the Mahar community. He was born to a, a Mahar, uh, Mahar community. He was born to a Mahar community. So, he was born to a Mahar community. Uh, the people uh, who belong to this particular community, the Maha community. Okay, and he has he adopted a personal descriptive style. So Maha Maha community is a oppressed class and another subcaste bola. There is another subcaste bola. Maha community is an oppressed uh, is is an opp oppressed class. Obviously, it was an uh, oppressed class. Okay. So he, um, uh, what to say? Uh, he, 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 the, the, the autobiography has got a personal descriptive style. Oh, style autobiography is a personal descriptive style. Because we have autobiography series in both. End and end of the morning. End and end of the morning. Any kind of second person item, third person item, then the parayan patchilla. So basically, all autobiographies. 
ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷനിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ വളരെ ഇന്റൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്റൻസ്ലി ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി പേഴ്സണൽ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹി അഡോപ്റ്റഡ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ഹി ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത് എടുത്തു പറയണം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ വരെ വരണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ഒട്ടറ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദിസ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇസ് ഹിസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഹി ചൂസ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ so he was an ill illegitimate child of a high caste man and his mother was a poor landless untouchable uh enda paraya woman achan um uh amma adu ulli or kashtam aanu avadeyum illa ivadeyum illatha avastha he doesn't belong to anywhere so his mother was a uh, a uh, 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 woman who belongs to the mahar community and his father belongs to an upper caste he, he was an upper caste man or unnada unnada kula jadana or thaalna jadil undaya maganana sharan kumar ellam pale namukku na yani email paranja personal descriptive style oru pratheegatha nu paranjal the reader can feel his pain the writer's pain nammal vaaikkunna oru aalkka എഴുതുന്ന ആൾ എഴുതിയ ആളിന്റെ ഒരു ഒരു പെയിൻ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ സഫറിങ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് വായിക്ക് വായിച്ചു പോകുമ്പോ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യു കെൻ റീഡ് ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ഹിസ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് പെയിൻ ഓക്കെ സോ എന്റെ സ്ലാപ്പ് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാനിതൊന്ന് സെഷൻ നിന്ന് ഞാൻ ഔട്ടായി പോയാൽ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേൾക്ക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോ മൂന്ന് മിനിറ്റോ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ സെഷൻ ഔട്ടായി പോയി ബിക്കോസ് മൈ ലാപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ക്ലോത്തിങ് പ്രോപ്പർലി ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാണ്ട് അംബേദ്കർ മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അംബേദ്കറിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി സോറി ആ റോസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ ആ കിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കിറ്റായി പോയാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗാഡ്ജറ്റ് വഴി തിരിച്ചു കയറാം ഓക്കെ അമ്മ അച്ഛൻ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് അമ്മ ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് ഉമണുമായിരുന്നു ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇൻ ദോട്ടോഗ്രഫി ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ നോ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് നെയ് Okay, yes, he belongs to Bahar community. Okay, thank you, Hari Krishna, Hari, Hari Krishna, Hari Krishna. Okay, Amma, ba, Hari Krishna, a student in the Parayi Nunda, this, uh, uh, Ambedka, he was born to a Mahar community. Okay, so, Apo, uh, Ibeda, Apo, Rachan, Nagar, Yem, Baran, Yachan, Apo, Kaas, Tana, Naraya, but, uh, he didn't, uh, know his father, see, he didn't know who his father is. Angan, Ar, Manishan, Unta, Anwar, Ar, Ajan, Ilan, Ar, Kunyam, Taga, Ilan, Ar, Apo, Ipi, Rachan, Unta, Adhem, Amme, Uwe, Ushti, Poi, അദ്ദേഹം ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ലിംബാലേക്ക് അറിയാം എന്റെ അല്ല എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫാദർ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഹി ഡിഡ് നോ ഹിസ് ഹൂ ഹിസ് ഫാദർ ഈസ് ഹി ഡിഡ് നോ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് നെയ്മ അച്ഛന്റെ പേര് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ലിംബാലേക്ക് അത് വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടമാണ് നമ്മള് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മള് ഔട്ട് കാസ്റ്റായിട്ട് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു 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 ജീവിതം അസാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദളിത് സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം ഓൾറെഡി അസാധ്യമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്താ പറയാ ബീങ് എ വുമൺ അത് കുറച്ചും കൂടി ജീവിതം നമ്മളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ നോട്ട സ്വന്തം കഥ പറയുന്നതിലുപരി അമ്മയുടെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെയും സ്വന്തം സഹോദരിയുടെയും സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയില് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിവേ ഹി വാസ് ബോൺ ടു അ high caste man uh, his, his father was a high caste man his mother obviously uh, uh, untouchable low caste woman and he didn't know who his father is <coughs> then 
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഹി വാസ് ഗോൾ ദ സൺ ഓഫ് അ ഹൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രൂ ഔട്ട് അച്ഛനില്ലാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേശ്യയ്ക്ക് പിറന്നവൻ എന്ന് നിരന്തരമായി ഒരു എന്താ പറയാ ചീത്ത പേര് ഹി വാസ് ഗോൾ ദ സൺ ഓഫ് അ ഹൂ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ബിലോങ് ടു ഹാഫ് കാസ്റ്റ് ഞാൻ ഹാഫ് കാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല കാരണം ഐ നീദർ ഡിഡ് ഐ വോട്ട് സേ ബിലോങ് ടു ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് നോ ഡിഡ് ഐ ബിലോങ് ടു ദ ലോവർ കാസ്റ്റ് സോ എന്നെ അപ്പർ കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോവർ കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല നീദർ ഡിഡ് ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് നോ നോ ഡിഡ് ദ ലോവർ കാസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് മീ സോ ഐ ആം എ ഹാഫ് കാസ്റ്റ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്നതിനപ്പുറം I better call myself a half caste. അവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല ഞാൻ അച്ഛൻ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആണ് അമ്മ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് കാസ്റ്റിലും ഞാൻ ബിലോങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബട്ട് ദ സാഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഐ ഡിൻ ബിലോങ് ടു ഐ ഡോ ബിലോങ് ടു ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ദേ ഡിൻ എക്സെപ്റ്റ് മീ ആൻഡ് നോ ആൻഡ് ഐ ഡോ ബിലോങ് ടു ദ ലോവർ കാസ്റ്റ് ദേ ഡോ എക്സെപ്റ്റ് മീ സോ ഐ ആം എ ഹാഫ് കാസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല സോ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഞാനൊരു ഹാഫ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഔട്ട് കാസ്റ്റിനും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ഐ ബിലോങ് ടു ദിസ് പൊർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇൻ ഹിസ് കേസ് ഹി കോൾ ഹിംസെൽഫ് ഹാഫ് കാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി നീദർ വോട്ട് ടു സെയിം ഡിൻ ഹി ബിലോങ് ടു ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് നോ ഡിൻ ഹി ബിലോങ് ടു ദി ലോവർ കാസ്റ്റ് അവിടെയും പെട്ടിപ്പെടില്ല ഇവിടെയും പെടാത്ത ഒരു ഹാഫ് കാസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ സ്വയം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഹാഫ് കാസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദിസ് ബുക്ക് വാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു പുട്ട് എ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ അല്ലെ മൂന്നുപേരും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഭീമൺ അല്ലോ ദളിത് ഭീമൺ അല്ലെ സോ ഞാനിത് എഴുതി വോട്ട് മെയ്ഡ് മീ റൈറ്റ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ wanted to put a light throw light on the sufferings of dalit women alle purushanmar okku korchu avaru korchu kuda privileged aanu pakshe dalit oru stree aayittu janikkiya nu parayunnathu valare endha pare dusahamaya oru oru jeevitha sahajaryam aanu so i njan 25 vayasil ende autobiography ezhudi ennundu engil adinu kaaranam ende ammayum ende muthashiyum ende sahodariyum ulpadeyulla സ്ത്രീകളാണ് കാരണം ഐ ഐ വോണ്ട് ടു ത്രോ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദളിത് ഭീമൻ എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ത്രോ ലൈറ്റ് സോ സാർബൻസ് ജാസ്മിൻ സബീർ എന്താ കുഞ്ഞ കൈ ഉയർത്തിയത് ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിൻപാലെ ദളിത് വിമൺ ദേ വെയർ ബീങ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഇൻ ടു വെയ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു ദളിത് പുരുഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആകുന്നതിനപ്പുറം വിമൺ ദളിത് വിമൺ വെയർ ബീങ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഇൻ ടു വെയ്സ് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് വൈസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ രണ്ട് ജെൻഡർ വൈസ് എക്സ്പ്ലോ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് ദളിത് സ്ത്രീകൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ലോ കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് വൈസ് ലോ കാസ്റ്റ് ബീങ് ടു ലോ എന്താ പറയുക ലോ കാസ്റ്റ് ഒബിയസ്ലി അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ദളിത് വുമൺ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നേരിടുന്നുണ്ട് സോ കാസ്റ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ വൈസ് നമ്മൾ എഴുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫ്രം എന്താ ഫയർ ടു ഫ്രൈങ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എഴുതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ ജനിച്ചു പോയി ഒരു അവകാശം ജനിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം കഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടും കൂടെ ജനിച്ചാൽ പരമ കഷ്ടമാണ് അവരുടെ ജീവിതം സോ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ ദളിത് വിമൺ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് വൈസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ജെൻഡർ വൈസ് ഓക്കെ സോ ഹി ലിംബാലി കെയിം അക്രോസ് സോ മെനി ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ വെച്ച് ഹി വിറ്റ്നെസ് ഹൗ ദീസ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് വിമൺ ആർ ഗെറ്റിംഗ് treated by men എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോവർ കാ
എന്താ പറയാ ഈ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്വന്തം കാസ്റ്റിലെ മെന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് അപ്പർ കാസ്റ്റ് മെന്നിൽ നിന്ന് സോ ഒരുപാട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹി ഹാസ് കം അക്രോസ് സോ മെനി ഇൻസിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫേസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ വിറ്റ്നസ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല Uh, when you read the autobiography there is there is one incident they uh, narrate in one incident unda oru oru low caste widow olare young aayittulla oru low caste widow and she 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 got pregnant with her own father her own father's child appo pulikarinte sonda machanal endha paraya garbhiniyaya oru penkutti idu adu deeniyamaya oru katha ee autobiography la they narrate cheyunnundu adile അച്ഛൻ അതിന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഷോക്കി അത് ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടു തവണ ചിന്തിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയണമോ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ പറയാ ഒന്ന് 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 ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അച്ഛന്റെ വെർബേറ്റം ഹിസ് ഓൺ വേർഡ്സ് ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് ദസ് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എക്സാക്ട് വേർഡിങ് ഐ ഹാവ് സോൺ ദ സീൻ Uh, from which she has grown as a plant so nan vidacha vidil ninnu avalu oru maramayittu valarnu so she has grown as a, 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 a plant a full grown plant so why can't i uh, eat the fruits of this plant appo nan natta maram ende adhwanam so endha paraye nan adu adinde fruit nan edukkunnathu endana thechu nanu achan achanne thanne vaakkulana ലിംബാലെ ഓട്ടോബിയോഗ്രഫി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാം അല്ലെ ഒരു ദളിത് ഒരു ദളിത് ഒരു 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 ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ഒരു സ്ത്രീ ആയി ജനിക്കുന്നതിൽ ഒരു 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 വേദന എത്രത്തോളം അവർ വേദന സഹിച്ചാണ് അവരുടെ ജനനം മുതൽ ഫ്രം ദ വെരി ഡേ ദ വെർ ബോൺ ടു ദ എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് വരെ അവരുടെ സഫറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് അവർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമുക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ലിംബാലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച് അത് പത്തിലൊന്ന് നൂറിലൊന്നേ ആകുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ നൂറ് ഇരട്ടി പെയിൻ ആണ് സഫറിങ്സ് ആണ് സ്ത്രീകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അനുഭവിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെൻഡർ വൈസ് അല്ല വിശക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അവർക്ക് ഗ്രെയിൻസ് ഇല്ല അവർക്ക് പാടങ്ങളില്ല കൃഷിയെടുക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇടമില്ല സ്ഥലമില്ല കൃഷി എടു കൃഷി ഇറക്കാൻ ഒന്നും ഇന്നും ഇല്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല അപ്പം ലിംബാലയുടെ മുത്തശ്ശി പോയിട്ട് കൗഡ ഈ ചാണകം പശുവിന്റെ ചാണകം എടുത്ത് അതിനെ അതിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ അതിനുള്ളിൽ ഗ്രെയിൻസ് കാണാം പശു പശു കഴിച്ചിട്ട് പശു കഴിക്കുന്ന വക്കിയോളിലൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ആ കൗടങ്ങിലുള്ള ഗ്രെയിൻസ് കൗടങ്ങിൽ നിന്ന് ഗ്രെയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നൊരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ലിംബാലയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് വായിച്ചില്ല ഞാൻ എം ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബായിരുന്നു ലിംബാലയുടെ അക്രമാക്ഷി അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുകയാണ് അത് ഈ കൗടങ്ങിൽ നിന്ന് ഗ്രെയിൻസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു 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 ഇൻസിഡന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഷോക്കിംഗ് റിയലി ഷോക്കിംഗ് ഈ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിലും ഏറ്റവും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ലിംബാലയുടേതാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ പെയിൻ ആ റീഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഫീൽ ദ പെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വായനക്കാരൻ ആ ശരിക്കുള്ള വേദന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഞാൻ ഈ ഈ ഞാനീ പറഞ്ഞ വിഡോ ഏരിയയുടെ മാത്രമല്ല കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങളിൽ എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല പലയിടങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ട് ജനിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് പറയാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മള് ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഈ വലിയ വലിയ അപ്പ കാസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ
ദോഷമുള്ളവർ എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ കുറിച്ച് തോന്നുന്നുണ്ട് മുട്ട കൂടാത്തവർ തീറ്റി കൂടാത്തവർ മൂന്നാമത് വരി ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ അതായത് ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും പെടാൻ തൊടില്ല തൊടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ എന്നാണ് അതായത് തമ്പ്രാക്കന്മാര് പോകുമ്പോ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും അവര് പെടാനും പെടില്ല ദൃഷ്ടി കണ്ണുകൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടുപോയാൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോയി കുളിച്ചിട്ട് ഏ വരാൻ പാ പറ്റുള്ളൂ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പർ കാസ്റ്റ് അപ്പോ അവര് എന്താ പറയാ ബീങ് ഈവൻ ദിയർ ഷാഡോസ് ഈവൻ ദിയർ ഷാഡോ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ഇംപിയർ അവരുടെ നിഴല് പോലും ഇംപിയർ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ലെ ആൻഡ് ഇഫ് ഇഫ് ദേ ഹാപ്പൻ ടു ആക്സിഡന്റ്ലി ഹാപ്പൻ ടു ടച്ച് എനി ഹൈ കാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്രാങ്ക് വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആസ് സോറി ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സോ അവര് അവരുടെ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധവശാൽ അവരെ ഒന്ന് തൊട്ടുപോയാലോ അവരുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ പെട്ടു പോയാലോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി പോയി എന്റെ കിണർ അവർ കിണർ പറ്റിക്കും പറ്റിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കിണറിൽ അവർ വെള്ളം കോരിയാൽ പൊതു കിണറുകളിൽ അല്ലാതെ വെള്ളം അവർ കോരിയാൽ ആ കിണർ പറ്റിക്കും പറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിണർ ഇറക്കിയാന്ന് പറയും അല്ലെ അത്തരത്തിൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിക്കുക ആ അവസ്ഥയെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മള് നമ്മള് ഒരു ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്താ പറയാ വെള്ളം കോരി എടുത്തു ആ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കിണർ ഇറക്കിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അപമാനം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തോ എന്തോ ചെയ്തോണ്ട് വന്ന പെട്ടെന്ന് ഒരു മരണ സിനിമയുടെ ഒരു 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 ഷോട്ട് എന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എന്നൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരു പോപ്പുലർ സത്യനന്ദ സത്യനന്ദിക്കാടാണ് ആണെന്ന് സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ ഒരു വളരെ ഒരു പോപ്പുലർ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ടി വിയില് എല്ലാ ചാനൽസിലും മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാരിൽ അതിൽ നെടുമുടി വീട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നെടുമുടി അലക്കുകാരനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അലക്കുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുറച്ച് താഴ്ന്നവരാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹം അവരെ കാസ്റ്റ് വൈസ് ലേശം താഴ്ന്നവരായിട്ടാണ് നമ്മള് പൊതുവെ സമൂഹം കണക്കാക്കുന്നത് സോ ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതില് നെടുമുടി വേണു ജയറാമിന്റെ വീട്ടിൽ അവര് അവര് ഒരു അവരൊരു ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ആണല്ലേ ജയറാമിന്റേത് ഒരു ദിവസം പുള്ളി വന്നിട്ട് നെടുമുടി വേണു വന്നിട്ട് ജയറാമിന്റെ വീട്ടില് അകത്ത് കയറി സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സീനുണ്ട് ഒരാളെ വന്ന് കയറി വലിയ വലിയ വലിയൊരു മുതലാളിയായിട്ട് വന്ന് സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പൊ കെ പി സി ലളിത അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ സൽക്കരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിദ്ധിക്ക് അകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇയാളെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി പോടോ നിന്നോട് ആരാ ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് എന്റെ എനിക്ക് ആ മനസ് ആ സിനിമയുടെ ആ ഒരു ഷോട്ടിന്റെ മനസ് ആ ഒരു സീൻ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മലയാള സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സോഫയിൽ ഇരുന്നു കൂടാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഒരു അൽക്കുകാരനാണ് ശരി ആ കാസ്റ്റ് വൈസും ക്ലാസ് വൈസും എന്താ പറയാ ആ ഒരു സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ താഴെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ സോഫയിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം അയാളെ ആട്ടി അയാളെ പുറത്തിറക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം മലയാള സിനിമ മെയിൻ സ്ട്രീം പോപ്പ് കൾച്ചർ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ പല പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ഓർത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹിക്കാസ്റ്റ് അവര് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്താൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാണ്ട് അപ്പക്കാസ്റ്റ് നിന്ന് തൊട്ടുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിഴൽ കണ്ണിൽ പെട്ടാലൊക്കെ എന്താ പറയാ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇതൊക്കെ രീതിയിൽ ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന്
തൊട്ടടുത്ത് കിണറുണ്ട് അവരുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അപ്പക്കാസ്റ്റ് ആണ് കിണറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഞാനൊരു ആറേഴ് വർഷം മുന്നേ നടന്ന കഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവര് എന്താ പറയാ ലോകക്കാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ കിണറുണ്ട് പക്ഷെ ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ അവരെ അനുവദിക്കില്ല സോ അവർ ഒരുപാട് ദൂരെ പോയി ഇതാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രബുദ്ധ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ജില്ലകളിൽ ഒന്നിൽ നടന്ന ശരിക്കും നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ പല രീതിയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദേ വേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഓൾ ദ ഡേർട്ടി വേർ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡേർട്ടി മോശൻ ജോലികൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആരും ആരും ചെയ്യാത്ത ഡേർട്ടി വേർക്ക് ചെയ്യാൻ രചിക്കപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ ആരും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സഹായത്തിന് വരുന്ന ചേച്ചിമാര് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അവര് അവരുടെ മക്കളും ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചേച്ചി സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രായമുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചിക്ക് വയ്യാണ്ടായപ്പോ ചേച്ചിയുടെ മോള് വന്നു ചേച്ചിയെ മാറ്റിയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മോള് വന്നു ചേച്ചി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ലോ കാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ തലമുറകളായിട്ട് ശരി വീട്ടിൽ സഹായത്തിന് പോകുന്നു ചേച്ചിയുടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ മോള് സഹായത്തിന് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത തലമുറയോ ഈ ചേച്ചിയുടെ മോളുടെ മോളോ ആ കുട്ടിയും ഇങ്ങനെ സഹായത്തിന് അപ്പൊ സഹായത്തിന് ആർക്കും സഹായിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന ജോലി ഇപ്പൊ തെങ്ങ് കയറ്റം തെങ്ങ് കയറുന്ന ആൾ അവരുടെ അയാളുടെ അയാളുടെ തലമുറകളോളം തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരനായി നിന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ അലക്കുകാരൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരും തലമുറകളായിട്ട് അലക്കുകാരന് നിന്നോണം അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു 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 കൽപ്പിത താല്പര്യം സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി യു ബിലോങ് ടു ദിസ് ടാസ് ആൻഡ് യോ യോ ജോബ് എന്താ പറയാ യു ഡു ദിസ് ടാബ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കേഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളായിട്ട് ഈ ജോലി തന്നെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാതെ സമൂഹം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആട്ടുന്തോലിട്ട ചെന്നായികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ വിലസുകാ എല്ലാം ഉണ്ട് കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും എല്ലാം ആ ഹൈറാർക്കി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ സോ ലിംബാല പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ദ ലിഫ്റ്റ് ഇൻ എന്താ പറയുക ദീസ് പീപ്പിൾ മഹർവാദ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹർവാദ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ദിസ് ഇസ് ദ ഗാർബേജ് ഹീപ്പ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ആ വില്ലേജിലെ ആ ഗാർബേജ് ഹീപ്പാണ് മഹർവാഡ മഹർവാഡയിലാണ് അവര് എന്താ പറയാ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അവര് ജീവിക്കുന്ന മഹർവാഡയില് ഓരോരിടത്തേക്ക് നഗരത്തിന്റെ എന്താ പറയാ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ദ ലിവ് ഇൻ മഹർവാദ മഹർവാദ ഇസ് ദ ഗാർബേജ് ഹീപ്പ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് ദ ലിവ് ദി നാട്ട് എ പോവേർട്ടി ആൻഡ് ദ ലിവ് ഓൺ ദി റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദ ഹൈ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാണാൻ പോകുന്ന ജൂതൻ ജൂതൻ മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ജൂതൻ ആ ജൂതൻ അല്ല ജൂതൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എച്ചിൽ എന്നാണ് അപ്പോ ഇതുപോലെ എച്ചിൽ തിന്ന് ഹൈ കാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ മിച്ചം തിന്ന് ദ ലിഫ് ഓൺ ദ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദ ഹൈ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹൈ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ച് അതിന്റെ അവരുടെ എച്ചിൽ കഴിച്ച് അവരുടെ മിച്ചം കഴിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ലോവർ കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ അതില് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാരും കൂടി ദിവസം പിക്നിക് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിക്നിക്ക് പോയി അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടിയ കഥയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് സോ പിക്നിക്കിന് പോയല്ല കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടെ പിക്നിക്ക് പിക്നിക്കിന് പോയി അപ്പ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദീസ് അപ്പ കാസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ദേ ദി ബ്രോഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവർ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ ഈ ദളിച്ചിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവർ വെറും കൈയോട് കൂടി വന്നു വെറും കൈയോ അത് എന്തോ എന്താണ്ട് ഒരു റൊട്ടിയോ ചപ്പ് അങ്ങനെ എന്താണ്ട് വളരെ ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനമായിട്
നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശരി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഭാഗ്യത്തിന് പക്ഷെ അപ്പോഴും ദേ ആർ നോട്ട് അലൌഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം അവർക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് അതേക്ക് കയറാനോ ആൻഡ് ബെഞ്ചിലിരിക്കാനോ അവരെ അനുവദിക്കില്ല ദേ വേർ മെയ്ഡ് ടു സിറ്റ് അറ്റ് ദ ഡോർ ഇരിക്കാൻ സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മേ ബി സ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കും സോ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പ കാസ്റ്റ് അകത്തിരുന്ന് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ഇവര് പുറത്ത് വാതിൽക്കൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷേ പുള്ളി വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ലിംബാലയുടെ ആ ഒരു ആ സ്ട്രഗിള് പറയുന്ന വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കീരിഡിന്റെ അലോ സൊസൈറ്റി ടു ഫെയിൽ ഹെൻ ഒരിക്കലും എന്റെ സമൂഹത്തെ എന്നെ തോൽക്കാൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമൂഹത്തെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ജാതി കൗമരങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് വളരെ ഡിറ്റേമെന്റ് ആയിട്ട് തന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യനാണ് ലിംബാലെ സോ നമുക്കറിയാം ലിംബാലെ ഹാസ് ബിക്കം ഹാസ് ബിക്കം എ ബ്രാൻഡ് അല്ലെ ഒരു ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ദിസ് മാൻ ബിക്കം ബിക്കെയ്മ ബ്രാൻഡ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം റൈറ്റർ പോലും മേ ബി നാൽപ്പത് വേർക്സ് ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് ദിസ് മാൻ ഈ കുഡ് പബ്ലിഷ് ഫോർട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബുക്സ് നാൽപ്പത് ബുക്സോളം അദ്ദേഹത്തിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളായിട്ട് അതുപോലെ കുഞ്ഞു 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 ഇൻസിഡൻസ് ഒരുപാട് ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിലുണ്ട് ഇത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പോവാ കുറച്ച് ദളിത് റൈറ്റിംഗ്സ് കുറച്ച് ബുക്സ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി അത് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു 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 പൊർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരിപ്പില്ല ദളിത് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ എസ് ഡി ലൈബ്രറിയിൽ പക്ഷെ കുറച്ച് ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ അക്രമാഷി എപ്പോഴോ കണ്ടവരെ ഓർമ്മ എനിക്കും ഇത് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ അല്ല ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എവിടെന്നേലും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക റീഡബിൾ ആണ് അക്രമാഷി വളരെ ഡ്രൈ അല്ല ദിസ് ബുക്ക് ഇസ് റീഡബിൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന പാതി വെച്ച് മടക്കി വെച്ച് പോവാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഇസ് വൈറ്റ് റീഡബിൾ ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഗെൻ യു കെൻ ഫെച്ച് എ കോപ്പി ഓഫ് അക്രമാഷി വി മെച്ച് എ റീഡ് റീഡ് ദ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് എങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലാതെ റെയിലി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരേ കഥകളാണ് അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസിന്റെ കഥകളാണ് പല രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് മാത്രമേ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അല്പം നേരത്തെ വിടും കുട്ടികളെ എനിക്ക് എന്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് വീക്ക് ആണ് ശരിയാണ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ പല രീതിയിൽ പല അതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ദുരവസ്ഥ കുമാരനാശ ദുരവസ്ഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മളെങ്കിലും അത് മാറുക അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നിന്റെയും ഒരു മാനദണ്ഡം അല്ലാതായി മാറും എഡ്യൂക്കേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു മാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അവന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവൻ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും ആ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷനും ആ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ മൂല്യങ്ങൾ ഇബ്ബായിബ് ചെയ്യും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അന്ധത കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ മാറിപ്പോകും പക്ഷെ ഐ ഡോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മോറൽ സയൻസ് എന്നൊരു പേപ്പർ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഒരു പേപ്പർ മോറൽ സയൻസ് ഒരു ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണമുണ്ട് ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉറക്കെ വായിപ്പിക്കും മോറൽ സയൻസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എക്സാം നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം ഒരു അവർ ഫ്രൈഡേ ഒരു അവർ മോറൽ സയൻസിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പരീക്ഷ എഴുതണ്ടാവും ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല സോ വി വി ഓൾവേസ് വി ലുക്ക് ഫോർവേർഡ് ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ് മോറൽ സയൻസ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ആ മോറൽസ് ഏതെങ്കിലും
എന്താ പറയാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അധ്യാപകൻ നമ്മുടെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ കണ്ണിന്റെ ഘടന പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് നേടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ശരി കണ്ണിന്റെ ഘടന ഇതാണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ റെച്ചിനയിൽ തല തലകീഴെ പതിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ നേരെ കാണുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിക്കും കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ണിന്റെ ഘടന പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാഥമികമായ ഒരു അറിവ് കിട്ടുകയാണ് കണ്ണിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഘടന ഇതാണ് ശരി രണ്ടാമത് അതിൽ നിന്ന് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാഠ്യ പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എംപതി ശരി നമ്മള് എന്തൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഡ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പൊ അത് ഇല്ലാത്തവനോട് കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവനോട് തോന്നിയിട്ട് ഒരു സഹാനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് ആ പാർട്ട് മിസ്സിങ് ആണ് അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ മെക്കാനിക്കലി കണ്ണിന്റെ ഘടന പഠിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇമ്പായ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എംപതി കണ്ണില്ലാത്തവനോട് തോന്നുന്ന ഒരു സഹാനുഭൂതി ആ സഹാനുഭൂതിയും കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മിസ്സിങ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സും സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെ കേട്ടാൽ ഞാനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഇയർ ആയിരുന്നു ആനുവൽ സ്കീം പഠിച്ച പണ്ട് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ഡിഗ്രി പി ജി സെമസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ 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 വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുക പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളതിലപ്പുറം നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന് സമയം കിട്ടും പരീക്ഷ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന യന്ത്രങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ മാറിപ്പോവാണ് ഒന്നും ഒന്നും കുറെ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ മകപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം മറക്കുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾ അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ നേടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യം എൺപതി അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായിരിക്കുക ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഈസ് ജൂതൻ ജൂതനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പോയം നോൺ ടീച്ചേണ്ട പോയം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെയും ആരുടെയും വ്യക്തി വികാരങ്ങളെ ഹനിക്കാനല്ല പറയുന്നതന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ ഷെയർ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ബൾക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് സഹാനുഭൂതി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരിടത്തൊന്നും കിട്ടാത്ത പക്ഷം കുട്ടികളെ നമ്മള് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഒരു ചെടി പോലെയാണ് ഏത് ദിശയിലേക്കും മോനെ നമുക്ക് വളർച്ചെടുക്കാം ഏത് ഷെയ്പ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത പക്ഷം കുറഞ്ഞ പക്ഷം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും നമ്മള് ഈ ആനിമൽസ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും മൃഗങ്ങളുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ അതും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പക്ഷം വള നമ്മൾ അതിനുമേ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയ കാര്യമില്ല സഹാ സഹാനുഭൂതി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടാം അനന്ത പത്മനാഭനോട് ആ ഒരു കമന്റിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ച ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില് എട്ടിലോ ഒമ്പതിലാണ് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അന്ന് പഠിച്ച പാ പല പാഠ പാഠങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അന്ന് പഠിച്ച മോറൽ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീട്ടിലും വീടും ഒരു ഫാക്ടറാണ് വീട് വീടില്ലാത്ത എത്ര കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ സാഹചര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകം വായന ബഷീർ എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ബഷീർ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ എന്റെ ഞാനെന്ന മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നതിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പങ്കുവഹിച്ചത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബ
ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാല്യം മുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളർത്തുന്ന എത്ര കുട്ടികളെ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളർത്തുന്നുണ്ട് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ അമ്മമാരുടെ വാക്കുകളാണ് അമ്മമാരാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യരാക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ എല്ലാ എപ്പോഴും നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു പോയം മൂന്ന് പോയം പെൻസിങ് ആണ് നോൺ ബി ചിൽ സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു കൊച്ചു പോയം ഒരു വളരെ കുഞ്ഞു പോയം ഞാൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പോകാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഐ കെൻ സമറൈസ് ണമല്ലോ അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആറെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽ പോയിന്റ്സ് ആറെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുള്ള ആറ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പോയി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് വൺ ഇസ് വിത്ത് ലവ് ജി ശശി മധുരവേലി പോയം ആണ് വിത്ത് ലവ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ എം ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ കുട്ടികളെ ഒരു 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 മിനിറ്റ് തരണേ നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ എമ്മിൽ ഈ പോയം കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കോട്ടയം മലയാളം മലയാളിയാണ് നമ്മുടെ കോട്ടയംകാരാണ് അന്ന് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ സോ ശശി മധുരവേലി കോട്ടയം സോ വിത്ത് ലവ് കറുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതില ദൈവങ്ങളെ സൗമിനി സൗമിനി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് അല്ലോ അപ്പൊ കാർഷികാരെ പ്രോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വെളുത്ത നിറമുള്ള സൗമ്യഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന താമരപ്പൂവിലിരിക്കുന്ന ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായിട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പക്കാസ്റ്റ് ഗോൾ സൗമിനി അല്ലെ അതേ സ്ഥാനത്ത് അപ്പുറത്ത് കാളിയും എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി ഉമ്മ ചെന്ന എന്താ പറയാ സൗമിനി ആൻഡ് കാളി അവർ അപ്പ കാസ്റ്റ് ഗാഡസ് ആൻഡ് അലോവ കാസ്റ്റ് ഗാഡസ് എനിക്ക് നോക്കാം ശശി മധുരവേലി മധുരവേലി ശശി ഇസ് എ മലയാളി പോയറ്റ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഡൈക്കോട്ടമി ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ആ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ How then were blacks disgraced? Okay, so black beautiful honor. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. And having the poet sung so too. How then were blacks disgraced? I'm going to say that. 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 How is it possible? How then? You say, you always say that black is beautiful. And poets have sung it. Then. How did 
the black people get humiliated how then were blacks disgraced enganeyana karuppine engale engale polulla karthe aalkare how can we uh, get the humiliated how did the black people get humiliated we are the ones who melt we are not caressed by the blaze we are not caressed by the blazing flames of the sun or the blistering red hot so we are not the one we we in the way we are melting engal endana we are the blazing sun and the burning earth are not changing us okay so bhoomi the, the the blazing sun and burning earth nu parayumbo bhoomi bhoomi polum njangale take care cheyyunnilla doesn't endha paraya the earth and bhoomi polum doesn't take care of us njangale discover bhoomi ki polum njangale venda ningal karappu nalladana karappine kurichu bolti paadi itta ഞങ്ങൾ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആണ് വി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ഡേ ബൈ ഡേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് വി ആർ ദ വൺ ഹൂ മെൽ അല്ലെ ഞങ്ങളാണ് പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ തീമേശയിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പുറകിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ ഭൂമി പോലും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ദ ആർ നോട്ട് കെയറസ് മീൻസ് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക അവരെ പോലും ഭൂമി പോലും ഞങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മേ അമ്മേ മീൻസ് മദർ we blacks lack space to hide under your wings we are being shooed away so amme mother there is no space for the black people we blacks lack space we don't have any space to hide in your wings ninde cheraginadil polum saumini amme deviyoda parayana saumini saumini aaya amme avangalukku ambalathil praveshanam illa alle or appa kas the bhagavan yo deviyo ആരാധിക്കാൻ ഒരു അവകാശമില്ല സോ നിന്റെ ചിറകിനടിയിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ലല്ലോ അമ്മയായി എന്താ പറയാ രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ചിറകിന് കീഴിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ലല്ലോ സോ ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് ഫോർ ദ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ടു ഹൈഡ് ഇൻ യോ വെയിങ് നിന്റെ ചിറകിന് കീഴിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല വി ആർ ബീ ഷൂഡ് അവേ ഷൂഡ് അവേ മീൻസ് ഷൂ അത് അത് ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഷൂ ഷൂ അവേ മീൻസ് നമ്മള് നമ്മൾ പട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഷൂ 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 പറയല്ലേ ആ ഒരു ഷൂ തന്നെയാണ് ഷൂഡ് അവേ സോ വി ആർ ബീ ത്രോൺ ഓക്കെ വി ആർ ബീ ഷൂഡ് അവേ എവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും നിന്നും ഞങ്ങൾ ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയാണ് അമ്മേ സോറി മത കാളി എന്താ പറയാ സിവേർഡ് ഹെഡ് ഫ്രം ഹോം ദ ഗാർഡൻ റൗണ്ട് യർ നെക്ക് അല്ലെ നിന്റെ നിന്റെ കഴുത്തിന് എന്താ പറയുക യുവർ നെക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഓർണമെന്റഡ് ബൈ ഹൂസ് ഹെഡ് ആരുടെ തല കാളി ഉണ്ടല്ലോ കാളി ദേവ് കാളി ഭദ്രകാളി അല്ലെ നമ്മള് എന്താ പറയുക രക്തദാഹിയായി നിൽക്കുന്ന ഭദ്രകാളിയുടെ കഴുത്തില് തലയോട്ടി കൊണ്ടുള്ള മാലയാണ് അല്ലെ അപ്പം അദ്ദേഹം ചോ കവി ചോദിക്കുകയാണ് ആരുടെ തല കൊണ്ടാണ് അമ്മേ നിന്റെ കഴുത്തിലെ മാല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ യുവർ നെക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഓർണമെന്റഡ് ബൈ ഹൂസ് ഹെഡ് ആരുടെ തലയോട്ടികളാണ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ഗാൾ ആൻഡ് റൗണ്ട് യുവർ നെക്ക് ഹൂസ് ചെസ്റ്റ് ഡു യു മൗണ്ട് കൂൾ യർ റേജ് as you drink and drain blood okay do you bond nammala oru namukku kaana oru dariga endha paraya oru oru asurane chabit kaal kelle oru asurante thalai undu oru asurante nenchil chaali oru oru aa oru oru idol ningal kanna oru evadeyum ningal photograph ningal kandittundayirikkum alle ka endha paraya nenchil chabitti kaal kelil oru manushane nenchil oru asurante nenchil chabitti avante thalai arthu kayil pidichu rakta endha paraya raktham kondu chuvannu naak purathekku neeti oru kayil maalu pidichu തലയോട്ടി കൊണ്ടുള്ള മാല ധരിച്ച് ഉഗ്രരൂപിയായി നിൽക്കുന്ന കാളിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കവി ചോദിക്കുകയാണ് ശരി അമ്മേ എന്താ പറയാ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നീ പൊരുതുമ്പോൾ നിന്റെ തലയിൽ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാലയിലെ തലയോട്ടികൾ ആരുടേതാണ് ആരുടെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയാണ് നീ നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അറുത്ത തല ആരുടേതാണ് അത് അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം അത് ഒരു താഴ്ന്ന ജാ ഒരു ഒരു ഉന്നത കുലജാതന്റേതല്ല അവിടെയും അവിടെയും അസുരന്മാരെയാണ് നീ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ പെടാത്ത തൊലി കറുത്ത എന്താ പറയുക ക്രൂരന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അസുരന്മാരുടെ തല തന്നെയാണ് നീ അറുത്തെടുക്കുന്നത് അവരുടെ തലയോട്ടി തന്നെയാണ് നിന്റെ കഴിവ് അതായത് ഞങ്ങളിൽ ഒരുവന്റെ തലയാണ് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ തലയോട്ടി കൊണ്ടാണ് നിന്റെ മാല ഉണ്ടാക്കി നിന്റെ കഴുത്തിലെ മാല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കാളി കാളി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ചെറുകിനടിയിൽ പോലും സ്ഥാനമില്ലല്ലോ സോ മദർ കാളി ഓക്കെ ഹൂസ് ചാസ്റ്റ് ഡു യു മൗണ്ട് കൂൾ യുവർ റേറ്റ് ആസ് യു ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ബ്ലഡ് സൗമിനി 
you would better not merely say or merely sing that black is beautiful so don't say for the sake of saying that black is beautiful so don't you do it better not merely say or merely sing that black is beautiful don't over there for the sake of saying parayan vendi parayirathu karuppa sundaram aanu nammal car varanane krishnane nammal appropriate cheyittund alle karuppa naram aanu krishna endha paraya pakshe നമ്മൾ ആ കറുപ്പിനെ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി കാർവർണം മാറ്റിപ്പോട്ട് അല്ലെ കറു നീല നീല വർണ്ണമുള്ള കൃഷ്ണൻ കറുപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും കാർവർണനായ കൃഷ്ണൻ കറുപ്പ് നിറമുള്ള കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ നീലവർണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഡോൺ സേഫ് ഡോൺ സേഫ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സെയിൻ ദ ബ്ലാക്ക് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡോൺ സെയിൻ ഓക്കെ സോ വെറുതെ പാടി നടക്കരുത് ബ്ലാക്ക് ഇസ് ദ സീഡ് ഓഫ് സെൽഫ് റേജ് ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ചിമൾഡ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് എൻചുറൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഓക്കെ സോ ബ്ലാക്കിനെ വെറുതെ ബ്ലാക്കിനെ നിങ്ങൾ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് നമ്മള് 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 കാണുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കറുത്തവനെ വെളുപ്പിക്കാനുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് ഒക്കെ മാറി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല വെളുത്തു നമ്മൾ പെൺകുട്ടിയെ മതി എന്നെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആവും പറയും അതർവൈസ് നമ്മൾ സാധനം അങ്ങനെ പറയാറില്ല കറുപ്പിനെ വെറുതെ നിങ്ങൾ പാടി കൊടുത്തിരുന്നത് Karupa, the color of love. So, Karupa, it's a, it's a, it's a seed of riot in the self. It's a seed of, it's just a mountain of turbulence. It is a shadow of suffering, endurance, the shadow of, the, the shade of love. Yengalka snehavum, sahanavum, indhavaraya, self-rageum, okay, ana, yengalka karupa. And varadhe chumme, yengene karupa inda ana, sambo ana, varadhe paadi paadi, okay, so with love. Pachiru kavit, adhilim avaru, ഇതിൽ അസേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ബാക്കി പല കവിതകളും ഒരു അസേഷൻ കണ്ടു ഇതിൽ അസേഷൻ അല്ല എന്താ പറയാ ഒരു റേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചുമ്മേ ചുമ്മാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കരുത് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊച്ചു പോയ മായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വി ഹാവ് ഗോ ടു മോർ പോയിന്റ്സ് അത് ഞാൻ സമറൈസ് ചെയ്യും ക്ലാസ് കഴിയാറാവുമ്പോൾ ഞാൻ സമറൈസ് ചെയ്യും സോ ഞാൻ ബ്രേക്ക് തരാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ടെൻ തേർട്ടിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എനിക്ക് വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതല്ലേ നല്ലത് ഞാൻ ബ്രേക്ക് തരണ്ടല്ലോ ആയി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ അത് ഫ്രീ ആക്കാം എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ ജൂതനിലേക്ക് പോവാം ജൂതൻ സെക്കൻഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ജൂതൻ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ എം കിട്ടിയായിരുന്നു സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സാർ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ എമ്മിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യോ എനിക്ക് സാറ് ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിലൊന്ന് ഈ പോയിംസ് അതിൽ സമ്മറീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിംസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഡ്രാമയോ ഫിക്ഷനോ ഒന്നും അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ആസെറ്റ് എസ് എൽ എം എൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തരുന്നത് വെച്ച് വായിച്ചു പോവാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ല അഭിപ്രായം ആൻഡ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ് എസ് എൻ അൺടച്ചബിൾ ഇൻ ദ ന്യൂലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ and um, look uh, he admitted look at look at this 
ഈ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല പോയിന്റ്സ് മാത്രം സ്റ്റോ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ഹെസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഹിസ് ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നെസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ടുവേഴ്സ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ കോട്ട് ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് ഹിസ് ഐഡിയോളജി prepared the emotional base of my poem short story and i am indebted to dr ambedkar because his life struggle and his ideology made me it, it prepared the emotional base of my writings and the writings in the emotional base prepare edada അംബേദ്കറിന്റെ ലൈഫും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയോളജിയും സോ ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ഹിസ് കരിയർ ഹി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അപ്പുറം ഹിസ് കരിയർ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ടു സി അല്ല ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് ഹി കൾട്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ദ ഹീഡിയസ് റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദളിത് സോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ എന്താ പറയാ നറേഷൻ ആണ് ലിംബാലയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഹി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ തന്റെ സഫറിങ്സ് പറയാൻ തന്റെ തന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ തന്നെ വേറൊരു ഭാഷയും അദ്ദേഹം കടമെടുക്കാണ്ട് ഹി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ദ ഹീഡിയസ് റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദളിത് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി പറയുന്നതിന് ഹി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ സോ ഹി യൂസസ് വെരി ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഹിസ് ഇം ലാംഗ്വേജ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിംബാലയ ലിംബാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു നാരറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ ഡിറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് വളരെ സിമ്പിൾ എഴുതാനാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടുക നമ്മൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് അതിനെ പാസീവ് ആക്കി അതിനെന്താ പറയാ അതിനെ ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്ലാസ് ആക്കി ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു രണ്ട് മെയിന് മൂന്ന് സബോർഡിനേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വളച്ച് കുത്തി എഴുതുന്ന എഴുതാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് സോ ഹി യൂസസ് വാൽമീകി യൂസസ് the direct and simple language and he himself has commented about his style look caught their sufferings is not just the suffering of an entity so in the language endu konde direct and simple ay because their suffering that is suffering is not just the suffering of an individual and there is nothing romantic about it so dalits inde anubhavam jeevitha anubhavam there is we, i can never romanticize because there is nothing romantic about their life. their problem is neither ideological nor philosophical nammal or ideological ground ilo or philosophical ground ilo namukku place cheyan pattilla avare avare sathram because that is the reality an ideological or ideological shade venda or philosophical shade onnum venda because it is stark reality nothing but stark reality they do not they do not see poetic beauty similes metaphors and symbols are not important alle so poetic devices onnum enikku evada ubhayikkan pattilla similes or metaphors or symbols or imagery onnum avada kondu varan pattilla they do not seek poetic beauty their experiences do not seek poetic beauty they, the reality of their life is too hideously shocking beyond the capacity of fantasy or imagination so ഞാൻ എഴുതിയത് റിയാലിറ്റി ആണ് സോ ദർ റിയാലിറ്റി ആ റിയാലിറ്റി ഈസ് ഷോക്കിംഗ് ഹിഡിയസ്ലി ഷോക്കിംഗ് ബിയോണ്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഫാൻറ്റസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഫാൻറ്റസി ഓർ ഇമാജിനേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദളിത്സ് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദളിത്സിന്റെ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക ഫാൻറ്റസിക്കോ ഇമാജിനേഷനോ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല സോ ഐ ഡിസൈഡ് ഓൺ ഡയറക്ട് simple language in order to narrate the sufferings the struggles of my own people dalits so adond njan end cheyidu sondam oru ende oru sondam style njan undaki direct and simple language njan use cheyidu okay so judan by om prakash vatmeki is one of search work search work here means that mirrors uh, what to say and that are our dalits in the poverty our lives it mirrors the 
lives of dalits so uh, judens uh, oh, juden by vatmegi uh, is published in hindi in 1997 and translated into english in the year 2003 so 1997 lana juden edapadu adayathu limbale ida work irangi egadesham oru 15 years kazhinjan kazhinjana juden release i mean publish cheyina so it was written uh, originally in hindi in the year 1997 and it was translated into english uh, in 2003 so uh, it is a memoir so autobiography always memoirs are not normal anal autobiography so it's a memoir judan is a memoir of uh, a growing up untouchable uh, starting in the 1950s uh, outside a typical village in uttar pradesh so he was born in uttar pradesh Uh, it's a told as a series of piercing witness judan is also a remarkable record of rare ancient journey one that uh, took a boy from extremely wretched socio economic condition to prominence as an author and social threat namukku namukku believable nam namukku believe cheyan vishwasikkan buddhimuttulla oru yatra alle oru poor wretched socio economic conditions il ninna oru oru prominent writer aayitta ulla വളർച്ച ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ വളർച്ച നോക്കൂ നമ്മള് ലിംബാലയുടെ അക്കർമാഷിയും ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ ജൂതനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി തന്റെ ഒരു 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 തന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ജൂതനിലൂടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ലിംബാലെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറം ഞാൻ എന്ത് അനുഭവിച്ചു എന്നതിലപ്പുറം ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അതിൽ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ തന്റെ സഹജീവികളുടെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം വരളെ ചൂണ്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ദിസ് ഇസ് എന്താ പറയാ ലൈക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഓം പ്രകാശിന്റെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ആണ് ജൂതനിൽ പക്ഷെ മോശം എന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലാംഗ്വേജിലും സ്റ്റൈലിലും അപ്രോച്ചിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് അക്രമാഷി ആൻഡ് ജൂതൻ ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുറിച്ചോട്ടെ ഉത്തർപ്രദേശ്പോലെ തന്റെ തന്നെ ഒരു വളർച്ച ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ട് വളർന്ന ഒരു അക്ലൈംഡ് ഒരു ഓതർ ആയിട്ട് ാണ് വളർന്നു എന്നുള്ളത് തന്റെ കഥയാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മള് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് എ യങ് മാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏത് സെമസ്റ്റർ തേർഡ് ഫോർ തേർഡ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് എ യങ് മാൻ അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ വളർച്ച ബിൽഡിംഗ് ഫ്രോമൻ പോലെ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്രോം സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ചയാണ് ജൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജൂതൻ എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയുക ലെഫ്റ്റ് ഓവർ അതായത് ഈ മിച്ചം എച്ചിൽ ഭക്ഷണത്തെയാണ് ജൂതൻ ആ ടൈറ്റിൽ ഭയങ്കര റെലവെന്റ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഞാൻ നേരത്തെ ലിംബായുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓപ്പ കാസ്റ്റ് കുട്ടികൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന എച്ചിൽ കഴിക്കേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ സോ ജൂതൻ മീൻസ് എച്ചിൽ Valmegi can back in the way to Valmegi concludes his autobiography by pointing out the fact that 
caste still remains an indispensable part of their lives it is a matter of privilege for the upper classes while it is a stigma attached to the dalits and other low caste people so engalkku engalkku adoru stigma aanu le upper caste adoru privilege aanu njangal ingane irikkuka avare veetile adima panikku njangale kalaagaalangalil kittu aanu vecha njangal ingane irikkuka aanu parannathu it's for it's a privilege for the upper caste but it's a, it's a matter of privilege for the upper class while it is a stigma attached to the dalits and the other low caste സോ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ് നമ്മള് ഈ ഒപ്പീനിയൻ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് നോർത്തിലൊക്കെ ഏതുണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ലീഡേഴ്സ് എന്നൊരു ഒരു വകഭേദം നമ്മളിപ്പോ പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ജനജനതയുണ്ട് അല്ലെ അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യാനും കുറേ അട്ടും തോളിട്ട ചെന്നായിട്ടുള്ള നടക്കും അവര് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചതാണ് ഈ പടത്ത് കൃഷിക്കാരുണ്ട് അല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ അവർ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടാൻ കാരണം നാളെ അവന്റെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരനാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവന്റെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ രണ്ടുപേരെ അവന് കിട്ടുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റഡ് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ സ്ഥാനത്ത് അവന് പത്ത് പേരെ കിട്ടുകയാണ് പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറയും കൃഷിക്കാരോട് പറയും നോക്കൂ നിങ്ങൾ വയസ്സാകും നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് നിങ്ങൾ ഡിറ്റിയോറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ ജോലി എടുത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയെ ദിവസം കിട്ടുള്ളൂ മറിച്ച് ആ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പത്ത് പേരും ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡെയിലി കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി അല്ലേ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ 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 ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വയസ്സാവുമ്പോ എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് രണ്ട് മക്കൾ തരുന്നതാണോ ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് പത്ത് മക്കൾ തരുന്നതാണോ ലാഭം എങ്കിൽ പത്ത് മക്കൾ തരുന്നതിനാണ് ലാഭം പക്ഷെ അതായി ഒപ്പീനിയൻ ലീഡേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് അവർ അവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഭാവിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് പത്ത് ജോലിക്കാരെ പത്ത് സ്ലേവ്സിനെ പത്ത് സെർവൻസിനെ അവർക്ക് അവരുടെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ കിട്ടും സോ ഫോർ ദൻ ഫോർ ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിവിലേജ് ബട്ട് ഫോർ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് Uh, it's a stigma attached to dalits and other low caste people okay so here quotation no to caste is a very important element of indian society as soon as a person is born caste determines his or her destiny nammala destiny decide eedu nammada bhavi nammada vithi decide decide eedunadile namada caste to which caste we are born it plays an important role so caste is a very important element of indian society as soon as a person is born caste determines his or her destiny satyavana being born is not the control of a person okay enikke ambaniyada monaayittu jenikkano allengil ambaniyada kochu monaayittu jenikkano chaatiyada kunniyayittu jenikkano എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കാശില്ലാത്ത ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജനിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവിധ എന്താ പറയാ ഗോൺ ഫോർ എന്താ പറയാ അമ്പാനിയുടെയോ രത്തൻ താറ്റയുടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കണേ നമ്മൾ പ്രാപ്തി ചെയ്യാൻ സോ വി ഡോൺ ഹാവ് എൻ ഓപ്ഷൻ സോ ഇഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് വയർ ഇൻ വൺസ് കൺട്രോൾ then why would i have been born in a bhangi household enik angana choice undayirunnu undu engil njan idu pole or household or bhangi household endirikkilla irunnu allo those who call themselves the standard bearers of this country's great cultural heritage did they desire which homes they would be born in appo ningal or unnada pole javan aayadum njan or outcast aayadum nammada choice alla ningal ചൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു അപ്പ കാസ്റ്റ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ സഹോദര ഞാനും ഞാനും ചൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ജാതിയിൽ ജനിച്ചു പോയത് ഓക്കെ സോ ആൽബേൺ ടു സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദയർ പൊസിഷൻ ദിപ്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫ്യൂഡൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം പുള്ളിയുടെ തന്നെ ലൈൻസ് ആണ് പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഒരു
നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ മനസ് മനസ്മൃതി പോലെയുള്ള സംസ്കൃതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു ലുക്ക് ലുക്ക് എറ്റ് ദേ ക്ലാസ് എന്താ പറയുക വോട്ട് ദേ ഹാവ് ടു സേ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ വേദങ്ങളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് യു ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ പൊസിഷൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫ്യൂഡൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഇക്വാളിറ്റിയും ഫ്രീഡവും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതെ ഫ്യൂഡലിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് യു ഡിഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ പൊസിഷൻ സോ ഞങ്ങളെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും വിധി വിധിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ജനിച്ചതും നിങ്ങൾ പ്രകാശമായിട്ട് ജനിച്ചതും ആരുടെയും കുറ്റമല്ല നമ്മളുടെ ചോയ്സ് അല്ല എന്നാണ് വാൽമീകി പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ചെലീവ് പാരഗ്രാഫ് this one of the most powerful moments of the text is valmiki's mother overturning of the basket full of juice after she is humiliated by sugathe singh tyagi okay fully carry fully alle parayna oru 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 enna njan aakiyana kaaranam illa njan oru enna oru acclaimed writer aaki maatan njan ee jaadi avasthayil petta എന്താ പറയാ അതിന് വിധേയപ്പെട്ട് ഒന്നുമല്ലാതെ ആയി പോകാൻ എന്താ പറയാ പോകാതെ ഞാനൊരു എക്ലൈം ദ റൈറ്റർ ആകാൻ കാരണം ഒന്ന് അംബേദ്കറിനോട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിന് ഞാൻ അംബേദ്കറിനോട് കട എന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഞാൻ അംബേദ്കറിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിലപ്പുറം എന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനാക്കിയത് എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് കാരണം അതിനൊരു ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് Over turning of the basket full of Jews. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. So, what do you say? So, what do you say? My mother, 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 and uh, valmiki's father both portrayed as heroic figures so judan enna enna njan aakiyad ente achanum ammayum aanu pradigarikkan padipichathu alle ellam mindada vaayum kootu ninnu chavuttu kollan allathey nammalku kazhi pradigarikkanum nammalku kazhiyum enna enne padipicha ente achanum ammayku aanu njan ee autobiography dedicate cheyyunnathu ennu valmiki okay so this judan is dedicated to valmiki's father and mother and both this uh, characters are portrayed uh, heroic figures achane amme heroic oru oru aura ilana ju valmiki present okay which desired something better for their child and fought for his safety and growth with tremendous courage okay so avare avare makkalku vendi njangale ingane ente kunjinga njangale kunjingala engilum ingane aagan paadilla ennu parane fight cheyida adeyathinte achan so his father um his father's ambition for his son uh, is evident in the nickname munshi ji achan mone vilichathu valmiki achan vilichathu munshi ji munshi ji ennu karanam avare community il education kittiya ore oru manushyan valmiki ana appo maganonulla bahumanam koodi cherthu achan his father used to call him munshi ji munshi nu vaakkan artham ariyallo alle munshi ji that he gives uh, valmiki's rises on their shoulders to become the first high school graduate suffered by the man other than it's like so achan namada judanla achana mammayum aanu heroic figures aayittu valmiki parayam pakshe limbale kya oru sahajaryam kittilla achan aaru nariyilla achan oru appa caste aanu nariyam pakshe peru nariyilla aaru aanu nariyilla so avadeyum illa ivadeyum illade korcha adhigam struggle cheyidu limbale so rendu rendu take aanu rendu dalit autobiography aanu nundengil different takes aanu ും 
അതായത് സഹവാഴ്ചയുള്ള അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് ഒരുപാട് സ്ഥല ഉണ്ടാക്കണ്ട അത് സമറൈസ് ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പറ്റുമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വായിക്കുക നമുക്കുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റ് കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്നില്ല സോ എക്സാം പെൻഡിങ് ആണ് ഞാൻ ഓക്കെയാണ് എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ജലദോഷമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയാം അവർ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോന് മോന് 